Σήμερα θέλω να ταξιδέψουμε μαζί σε μερικά από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά αντικείμενα του νυχτερινού ουρανού. Ετοιμαστείτε για απογείωση. Τα άστρα και τα ηλιακά συστήματα δημιουργούνται μέσα σε τεράστιες εκτάσεις από σκόνη και αέρια που ονομάζονται νεφελώματα. Το νεφέλωμα του Ορίωνα είναι μια τέτοια γιγάντια μήτρα άστρων. Βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του Ορίωνα στο λεγόμενο ξύφος του Ορίωνα. Φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άστρα και με γυμνό μάτι είναι εύκολο να θεωρήσετε ότι είναι άλλο ένα άστρο. Αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο εντυπωσιακή. Το νεφέλωμα απέχει από εμάς 1.300 έτη φωτός και έχει μία διάμετρο 40 ετών φωτός. Μέσα σε αυτή την έκταση δημιουργούνται νέες γενιές άστρων και πλανητών. Στο πιο κεντρικό κομμάτι του νεφελώματος υπάρχει ένα σύνολο νεογέννητων λαμπρών γιγάντιων άστρων ηλικίας μόλις μερικών εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Τα τέσσερα πιο λαμπρά άστρα σχηματίζουν ένα χαρακτηριστικό τραπέζιο που φωτίζει ολόκληρο το νεφέλωμα του ορίωνα. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble μας χάρισε αυτή τη φωτογραφία η οποία αποκάλυψε δομές αερίων που μέχρι τότε δεν ήταν γνωστές αλλά και πάνω από 3.000 άστρα μέσα στο νεφέλωμα. Πρόσφατες μελέτες από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο έδειξαν ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί καφέ νάνοι στον εφέλωμα του Ορίωνα. Οι καφέ νάνοι είναι ένα ιδιαίτερο είδος αποτυχημένων άστρων, δηλαδή άστρων που δεν έχουν αρκετά μεγάλη μάζα ώστε να ξεκινήσουν οι πυρηνικές αντιδράσεις στο εσωτερικό τους. Επίσης, μια έρευνα του 2012 έδειξε ότι στο κέντρο του τραπεζίου ενδέχεται να υπάρχει μια πολύ μεγάλη μαύρη τρύπα. Όπω είναι αναμενόμενο, αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στον εφέλωμα του Ορίωνα συνέβησαν στην πραγματικότητα πριν από 1300 έτη. Αλλά δεν περιμένουμε να έχουν αλλάξει πολλά μέχρι σήμερα. Το εφέλωμα του Ορίωνα είναι η κοντινότερη μήτρα άστρων στη Γη και ήταν, είναι και θα είναι ένα από τα αγαπημένα αντικείμενα των αστροφωτογράφων. Ποιο ξέρει άραγε στο μακρινό μέλλον τι νέα εντυπωσιακά ηλιακά συστήματα, πλανήτε και φεγγάρια θα δημιουργηθούν εκεί. Το νεφέλωμα του αετού είναι ένα από τα ομορφότερα νεφελώματα του νυχτερινού ουρανού και είναι και αυτό ένας χώρος γέννησης νέων άστρων. Απέχει από εμάς 7.000 έτη φωτός και περιέχει πάνω από 8.000 άστρα. Είναι μεγαλύτερο από το νεφέλωμα του ορίωνα και είναι ιδιαίτερα γνωστό για μια κεντρική περιοχή με σχηματισμού σκόνης και αερίων που είναι γνωστή ως πυλώνες της δημιουργίας. Η φωτογραφία που τράβηξε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble το 1995 είναι αναμφίβολα μια από τις πιο όμορφες διαστημικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχθεί ποτέ. Οι πυλώνες αποτελούνται από αέρια τα οποία είναι η πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων άστρων, αλλά το ιδιαίτερο σχήμα τους έχει σμιλευτεί από την ακτινοβολία των γειτονικών νεογέννητων άστρων. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι πυλώνες της δημιουργίας βρίσκονται πολύ κοντά σε μια θερμή περιοχή σκόνης, η οποία έχει θερμανθεί από μια έκρηξη σουπερνόβα. Η έκρηξη αυτή πιθανότατα συνέβη πριν από 8 με 9.000 χρόνια και το αστικό κύμα της έκρηξης μάλλον θα έχει καταστρέψει πια τους πυλώνες της δημιουργίας. Ωστόσο, εμείς ακόμα τους βλέπουμε όπως ήταν πριν από 7.000 χρόνια, πριν δηλαδή το αστικό κύμα φτάσει σε αυτούς. Το 2014, το Hubble τράβηξε άλλη μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία των πυλώνων της δημιουργίας, η οποία έδειξε ότι το σύστημα εξελίσσεται ταχύτατα και μάλιστα ανείχνευσε στοιχεία από εκτοξεύσεις υλικού νεογέννητων άστρων. Όπως είδαμε στο επεισόδιο για τη θεωρία του Big Bang, στο πολύ μακρινό μέλλον, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας θα συγκρουστεί με τον δικό μας γαλαξία. Αυτό δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Οι κοντινοί γαλαξίε συχνά συνενώνονται λόγω τη τεράστια βαρετική έλξη που αναπτύσσεται ανάμεσά του. Ο γαλαξία τη Δίνη μα δίνει την ευκαιρία να δούμε με τα ίδια μα τα μάτια μια τέτοια σύγκρουση. Βρίσκεται περίπου 25 εκατομμύρια έτη φωτό μακριά από τον δικό μα γαλαξία και αποτελείται από δύο γαλαξίε οι οποίε συγκρούονται. Ο μεγαλύτερο γαλαξία από του δύο είναι ένα εντυπωσιακό πυροειδή γαλαξία που περιέχει 160 δισεκατομμύρια άστρα. Ενώ ο δεύτερος γαλαξίας είναι ένας νάνος γαλαξίας που το σχήμα το έχει αλλοιωθεί λόγω της βαρυτικής αλληλεπίδρασης με το γιγάντιο γείτονά του. Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί στο σχηματισμό πυκνών περιοχών υδρογόνου 
που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων άστρων. Και οι δύο γαλαξίες έχουν πολύ έντονες εκπομπές ακτίνων Χ, που μαρτυρούν ότι στο εσωτερικό τους υπάρχουν γιγάντιες μαύρες τρύπε. Αν σας ρωτούσα τι κοινό έχει ένα μεξικάνικο καπέλο και ένας γαλαξίας, μάλλον θα δυσκολευόσασταν να απαντήσετε. Εκτός εάν είχατε δει τον γαλαξία M104, γνωστό και ως γαλαξία Sombrero. Ο γαλαξία Sombrero μας δίνει την εκπληκτική ευκαιρία να δούμε έναν σπυροειδή γαλαξία από την πλαϊνή του όψη. Έχει μια πολύ μεγάλη και φωτεινή κεντρική περιοχή, ενώ στην περιφέρειά του μπορούμε να διακρίνουμε μια γιγάντια σκοτεινή λωρίδα σκόνης. Αυτή η λωρίδα φαίνεται ότι αποτελεί την πιο ενεργή περιοχή αυτού του γαλαξία για τη δημιουργία νέων άστρων. Μια πολύ σημαντική μελέτη που δημοσιεύτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 έδειξε ότι η κίνηση των άστρων κοντά στο κέντρο αυτού του γαλαξία μαρτυρά την ύπαρξη μιας μαύρης τρύπας μάζας ενός δισεκατομμυρίου ηλίων. Άστρα σαν τον ήλιο μας που δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα, όταν φτάσουν στο τέλος της ζωής τους, χάνουν το εξωτερικό τους περίβλημα και ολοκληρώνουν την ύπαρξή τους ως μικροί λευκοί νάνοι αστέρες. Το δαχτυλιοειδές νεφέλωμα είναι ό,τι απέμεινε από ένα τέτοιο άστρο που έχασε τα εξωτερικά του στρώματα. Βρίσκεται περίπου 2.000 έτη φωτός μακριά και έχει διάμετρο ίση με ένα έτος φωτός. Στο κέντρο, η φωτεινή κουκίδα είναι το απομεινάρι ενός ήλιου, ένας λευκός νάνος. Το μπλε χρώμα του νεφελώματος οφείλεται στο αέριο ήλιο, το οποίο εκπέμπει φως λαμβάνοντας ενέργεια από το λευκό νάνο. Τα αέρια του νεφελώματος αποβλήθηκαν από το άστρο πριν από 4.000 χρόνια. Από τότε διαστέλλεται και θα συνεχίσει να διαστέλλεται μέχρι που κάποτε δεν θα μπορεί πια να ξεχωρίσει από τον διαστρικό χώρο. Το νεφέλωμα του καρκίνου είναι το απομεινάρι μιας έκρηξης σουπερνόβα, δηλαδή μιας έκρηξης που συμβαίνει όταν ένα γιγάντιο άστρο φτάνει στο τέλος της ζωής του. Η έκρηξη αυτή έχει καταγραφεί ιστορικά αφού παρατηρήθηκε από Κινέζους αστρονόμους το 1054. Το νεφέλωμα του καρκίνου βρίσκεται 6.500 έτη φωτός μακριά και έχει διάμετρο περίπου 11 έτη φωτός. Διαστέλλεται με την τρομακτική ταχύτητα του 0,5% της ταχύτητας του φωτός και στο κέντρο του έχει το υπόλοιμα ενός γιγάντιου άστρου που τελείωσε τη ζωή του. Ένα ταχύτατα περιστρεφόμενο πάλσαρ που πραγματοποιεί 30 περιστροφές στο δευτερόλεπτο. Αυτά ήταν μερικά από τα πιο όμορφα αντικείμενα του νυχτερινού ουρανού. Εάν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και subscribe, αλλά και να ακολουθήσετε τη σελίδα Αστρόνιο στο facebook. Φυσικά εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!